serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da cidade de Castro Alves, onde aconteceu agora um grande almoço, já teve apresentações, oficina, é em homenagem ao Dia das Mães. Vamos começar aqui com Abimael, ele que trabalha no programa Criança Ativa e Juventude Ativa. Ele que é oficineiro de música. Abimael, fala pra gente primeiro a sua vocação pela música. A música é uma arte, como muitas que estão tá por aí, e está aí para abraçar os músicos. Assim como a pintura está para abraçar os que gostam de pintar, assim como a dança também está aí para abraçar os que gostam de dançar. Então a música instrumental está aí para acolher os que gostam de música instrumental. Você toca todos os instrumentos ou tem um instrumento específico? Não, eu toco alguns instrumentos. Eu toco saxofone, meu instrumento particular é saxofone. Só que eu conheço um pouco de violão, conheço um pouco de clarineta, de trompete, de trombone, de instrumentos de filarmônica. Aqui em Castanobos eu dou aula de filarmônica. Filarmônica, que é filarmônica lira popular, tem mais de 100 anos de idade, oferecendo aulas de música gratuitamente para jovens e adultos aqui no nosso município. E não vai falar para a gente como é trabalhar com essas crianças no programa Criança Tinho. Na verdade, a gente usa a filosofia do acolhimento. A gente acolhe essas crianças tão bem quanto os pais em casa. A gente quer dar aos pais a segurança de que eles estão em um local, um local amparado e seguro, protegido do mal e ensinando alguma arte que, quem sabe, no futuro possa trazer alguma renda para essas crianças. É esse o nosso objetivo. A mesma metodologia aplicada com a criança ativa também se aplica à juventude ativa? Posso dizer o seguinte, a criança ativa trabalha com a faixa etária de idade. Da mesma forma, a juventude ativa. A juventude ativa trabalha com crianças mais velhas um pouco. Então, a gente tem que diferenciar o que é que uma criança pode tocar e o que é que um adolescente pode tocar. É essa a nossa filosofia. A gente não pode passar uma, a mesma coisa para as duas faixas de idade. E hoje aqui, nessa homenagem às mães, é, qual, qual foi o sentimento que você teve vendo aquelas crianças que você está ali trabalhando o dia, o dia, ensinando elas a tocar e as apresentarem hoje para essas mães aqui presentes no serviço de convivência? Na verdade, muito gratificante. Nós todos temos mães e imaginamos o um prazer e a alegria que essas mães hoje não estavam aqui sentindo. Eu penso na minha mãe se estivesse aqui nesse momento com a gente. Infelizmente, por questões profissionais, ela não pôde estar presente, mas eu sinto a alegria de todos, todas elas quando venham conversar comigo, me abraçar com um acolhimento muito grande e muito satisfatório da minha parte. Que homenagem hoje às mães? Qual a mensagem que a Bem Maior deixa para as mães das crianças e da juventude no qual você trabalha no programa? Mãe, a mensagem de acolhimento, a mensagem de amor, a mensagem de paz. Nós do programa Juventude Ativa e Criança Ativa desejamos a todos vocês um feliz Dia das Mães. Eu penso também nas, nos pais que são mães hoje, nas vozes que são mães, que estão aí em prol do crescimento de uma criança, para que se transforme um dia. Hoje elas são crianças, mas um dia vão ser adolescentes, outro dia vão ser adultos. E nós estamos aqui para transformá-los em, em adultos de responsabilidade, bem visto na sociedade e com muita responsabilidade, amor e carinho por todos eles. Mãe, feliz dia das mães. Um abraço. Um agradecimento especial nessa manhã de hoje. Agradecemos. Agradecemos a TV Patapera por estar fazendo essa cobertura. Agradecemos a todos os presentes, mães, pais, avós, as crianças. Agradecemos a toda a direção do, do programa da Assistência Social de Castro Alves. Agradecemos a Prefeitura por estar dando esse apoio, porque eu acho que tudo tem que ter uma parceria. A gente não consegue nada nessa vida sozinho. A gente tem que estar com bons parceiros, pessoas que queiram ajudar, não atrapalhar, que queiram ajudar. Esse é o agradecimento que eu tenho. Um abraço a todos e nosso muito obrigado. Cineiro de música, Jefferson Santos, quer nos falar pra gente é, amanhã de hoje, com o com as mães, com as crianças, com as crianças, com especial em homenagem do Dia das Mães. Esse movimento que a gente faz é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque a gente acredita que a base para o futuro das crianças, da educação dessas crianças, parte da família. Né? Aqui o um programa a gente busca resgatar os vínculos familiares se quebrado, alguns que estão fragilizados, a gente busca fortalecer. E esse programa veio para trabalhar em parceria com a educação. Ou seja, a gente não trabalha somente com programa, a gente trabalha com crianças que, em um momento alternado, eles estão na escola. Ou seja, aqueles que, trabalham, que estudam pela manhã, eles estão presentes no programa à tarde e vice-versa. O Jefferson, é, você 
você trabalha na oficina de música, você tem algum instrumento específico? Como é feito o trabalho com essas crianças? A gente não tem um instrumento específico, a gente trabalha com várias atividades, a gente busca apresentações musicais, a gente trabalha também com instrumentos percussivos, trabalha com parceria com outro oficineiro que trabalha com a oficina de sopro e a gente busca sempre fazer esse intercâmbio entre as duas oficinas. É, nesse, no momento a gente está trabalhando com os alunos é, uma atividade para uma banda fanfarra que a gente está trabalhando. A gente não tem instrumentos específicos, a gente trabalha com todos os instrumentos percussivos, com todos os meninos do programa. Que a gente busca desenvolver a capacidade deles de tocar um instrumento, de compreender a música e compreender também o mundo a partir dessa cultura que a gente está trabalhando sempre para ser cultura. Qual o sentimento que você teve hoje vendo as crianças que você trabalha fazendo essa bela homenagem às mães? É, apresentando para as mães o que você faz na oficina. É um sentimento de orgulho, né? Porque não é fácil. Quando cheguei no programa, ah, no ano de 2012, a gente viu que não tinha, tinha uma deficiência é, nas oficinas. Não tinha oficina, trabalha com oficina os próprios educadores. Aí, com essa chegada das oficinas, a gente modificou o trabalho. A gente viu crianças que não tinham perspectiva de futuro. A gente está vendo hoje aqui, desenvolvendo algo, aprendendo alguma coisa. Que eles, se eles quiserem, eles podem levar para o futuro, para a vida pessoal deles. E hoje, em homenagem das mães, Jefferson, deixa uma mensagem para as crianças do programa, também para as crianças que estão no programa e para a mãe dessas crianças. Eu queria deixar uma mensagem seguinte, que primeiro as mães deveriam valorizar a educação como base para a formação de um mundo melhor. E a segunda mensagem, que é o Feliz Dia das Mães para todos.